ma fonction euh, est de donner lecture à ce qu'on appelle les motivations du prix. Je vais commencer, euh, comme dans tous les euh, festivals ou les cérémonies, euh, par les, les, les prix euh, qui précèdent en quelque sorte. C'est le prix d'Oscaras Korsunovas, qui fait partie d'une génération euh, très importante qui est apparue euh, dans les années, à la fin des années 80, euh, qui est enfant de Vilnius, il a 20 ans à la chute du mur, euh, qui s'est imposé par une activité extrêmement fébrile et extrêmement variée sur la scène européenne. Il a joué aussi bien des classiques en les adaptant, en, les, en leur donnant une nouvelle vitalité, comme c'est le cas de Roméo et Juliette récemment, et où sinon euh, il a accordé, on a assez dit, euh, une grande importance au travail sur les écritures, aussi bien les écritures des des avant-gardes russes comme Daniel Arms ou euh, Alexandre Vedvedensky. Euh, et deuxièmement, euh, il s'est montré très attentif à la mise en scène des écritures contemporaines, en particulier euh, un dramaturge allemand dont nous avons pu admirer la réussite euh, de Oscar Raskorsunavas, Marius von Mayenburg, avec le visage de feu. Euh, Oscar Raskorsunavas a réuni en compagnie locaté au théâtre municipal de Vilnius avec des acteurs, des compositeurs qui créent une véritable communauté. Il participe à euh, de très nombreux festivals. Il est invité, euh, il a été actif dans le réseau européen Théorème. Il a reçu de très nombreux prix en, euh, en Lituanie et je, je crois qu'à juste titre, nous pouvons considérer qu'il est parmi ceux qui œuvrent au renouveau euh, du théâtre euh, de l'ancien Est européen, mais donc on peut dire aujourd'hui du, du théâtre tout court. Pour des raisons euh, personnelles, euh, Oscar Cors, Oscaras Corsunavas, qui a présenté deux spectacles ici, euh, il ne peut pas euh, être présent, il ne, donc il, il n'est pas ici. Donc c'est la raison pour laquelle, et cette fois-ci non seulement pour accélérer, je vais passer donc à la présentation de, de la motivation euh, qui euh, a été rédigée par le jury pour expliquer euh, l'importance de, de l'œuvre et de la personnalité de Joseph Nadge qui représente, euh, représente aujourd'hui une des figures centrales fondatrices du travail sur le dialogue des arts. Il ne se trouve à l'aise la, euh, que lorsqu'il parvient à les réunir à les, et à les faire secrètement communiquer. Il n'y a rien de gratuit chez lui, mais il y a beaucoup de ludique. Joseph Nash vient de Kanisha, en Voivodine, région de la Serbie, où se trouve une forte agglomération hongroise, et comme Cantor, lui aussi, porte la marque du lieu d'origine où cohabitent des peuples et des langues. Expérience riche qui, on le sait, peut nourrir un artiste ou au contraire peut parfois se convertir euh, tragiquement en conflit. Nadj se reconnaît dans cet espace polymorphe où, ces derniers temps, il aime revenir pour y travailler et même vivre parfois. Je crois qu'on ne peut pas approcher l'œuvre de, de Nadj sans tenir compte de l'empreinte de son expérience euh, biographique. Mais en même temps, euh, la formation de Nadj explique sa variété euh, d'approche. Il, euh, il, il a circulé constamment entre la littérature et le théâtre, entre les beaux-arts et les arts martiaux. On a appris dans le film de ce matin qu'il a fait ses débuts aussi comme lutteur. Euh, et donc d'une certaine manière euh, il y a une sorte de, de variété qui contribue à la constitution de cette identité d'artiste réfractaire à un choix unique on, on peut le dire euh, Joseph Nadj a inscrit son attrait pour des textes et des artistes extrêmement importants pour la culture européenne mais qui sont parfois oubliés, ce sont les grands marginaux d'Arto à Balthus ou euh, Michaud. En même temps, euh, il a des gestes très émouvants euh, en rendant hommage à des, à des amis disparus ou en collaborant avec des amis présents dans ses spectacles. Il y a quelque chose qui, qui, est, qui lui est propre, ce mélange entre la vie et l'art, sans jamais, sans jamais s'immobiliser dans un seul registre. Il est là souvent sur le plateau, physiquement, pour témoigner de la relation qu'il entretient au monde dans sa richesse contradictoire. Car Nadj se trouve toujours au carrefour, à tous les carrefours. Il s'interdit d'exclure, il ose ne pas choisir afin de ne rien mutiler 
et sauvegarder l'impureté des origines. Nadj est également ludique et archaïque. Euh, J'ai le plaisir et en même temps l'émotion d'inviter euh, une grande figure du, du théâtre russe et européen, Anatoly Vassiliev, qui lui-même a reçu euh, le prix euh, Nouvelle Réalité euh, donné dans le cadre de Prix de l'Europe, pour qu'il remette euh, le, le diplôme du prix Nouvelle Réalité à euh, Joseph Natch. Donc Anatoly, si tu veux venir... surprise, je ne savais pas que l'un de mes maîtres va donner cette, cet objet qui représente donc maintenant pas mal de choses. Euh, je, suis, je suis vraiment ému. Donc je voulais dire, avant je préparais quelques mots et là il faut que je me, je me reconcentre. Je, je vais essayer de retrouver mon axe. Euh, je voulais dire, justement, à propos de, de Torino, et en regardant cette affiche avec le... J'étais en train de réfléchir euh, qu'est-ce que c'est l'Europe euh, euh, aujourd'hui, qu'est-ce que ça, ça peut être, qu'est-ce que, qu que ça va être dans, dans peu de temps. Euh, justement, je voulais dire juste un peu, une, petite une petite parenthèse que euh, il y a un siècle, le, les gens de Canija, de ma petite ville de Boivodine, sont venus déjà ici à Torino. Et ils ont participé à un, un concours de, de pompiers euh, mondial, international. Ils ont gagné le bon prix. Donc, c'est donc une ville assez favorable pour les gens de Canija. Donc, donc, je suis aussi ému de faire ça. Je tourne toujours vers l'Europe, parce que, avoir au, au moins vers l'image, parce que c'est aussi, c'est un des paradoxes de mon, mon existence, que, que euh, ma petite ville d'origine se trouve à 10 km de la porte de l'Europe, de, de, de la frontière. Et, et donc je suis, quand je, quand je rentre chez moi, donc je sors de l'Europe. Et quand je pars de chez moi, je rentre euh, dans, dans l'Europe. Donc en, en attendant que, que cette région va à nouveau devenir l'Europe parce que ça faisait partie il y a peu de temps aussi. Et effectivement, donc je serai d'accord au futur de collaborer avec vous, monsieur, pour réfléchir sur la culture européenne, sur le théâtre européen, ce que je pourrais avoir autant que personne qui pratique quelques idées. Merci beaucoup encore pour votre confiance. started out as an actor in 1951. In 2005, he won the Nobel Prize for Literature. In the intervening half century, he has been many things, playwright, screenwriter, director, poet, and performer. But his greatest achievement has been to rewrite the rules of drama. He has created poetry out of everyday speech with its pauses, hesitations, and repetitions. He has constantly explored, like a theatrical Proust, the pervasive power of memory. And in a sequence of remarkable plays, from The Room in 1957 to Celebration in 2000, he has demolished the idea of the omniscient author. Instead of manipulating character to a chosen end, 
Pinter presents the human evidence as he sees it and allows the spectator freedom of interpretation. But although Pinter is a true theatrical poet, his work and life are filled with a moral rage against injustice. He's a political writer, not in the sense of endorsing a party ideology, but in his assault on the abuse of human dignity and the misuse of language by those in power. There are many other facets to Harold Pinter. The Cockney humorist, the skilled movie writer, the heavyweight actor, the cricket-loving Englishman. But if Pinter's plays are performed the world over, it's because they touch a universal chord. And what everyone recognizes is that we live in a world of fear and anxiety, briefly alleviated by memories of past happiness. Pinter speaks to audiences everywhere and to generations yet unborn, which makes him an ideal recipient of the European Theatre Prize. this award and um, it, it's a really is a great honor I'm also very happy that it's uh, actually taking place in Turin uh, in I've had a great long relationship with Italian theater and in fact Turin uh, over m many many years so I'm really proud to be here tonight um, I've also, in fact, had a long relationship with Europe itself. And this is a European uh, award. And um, I would like to see a day when Europe actually gets itself together and stands up against American power. Good. I, um, I can see that one of two of you people agree with me on that. Um, I would like Europe, if there is such a thing, to follow the example of Latin America, which at the moment is resisting American force, both military and economically. I think it's really a serious um, a responsibility on the part of something that calls itself Europe as an identity, a coherent force, to stand up against this extraordinary power that is being used at the moment by the United States and has been used for some years and will continue probably to destroy us. Now, I think that um, this is very unlikely but for many, many complex reasons. In other words, that Europe itself would become a coherent force is unlikely. However, it's an obligation to look at it and to fight for it. And I hope to do that for the rest of my life anyway. So thank you very, very much. <laughs> 